ഹലോ എല്ലാവർക്കും മണിക്കുട്ടൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഇതാ ഗോതമ്പ് പൊടി മതിയതിന് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നൂഡിൽസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടുവല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ വെള്ളം വച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓണിലാണ് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം ഈ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ മാവ് അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ആവശ്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ അതായത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ചൂടുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ശരിക്കും ആവണം നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം പരുവ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് ചൂട് അറിയുന്ന ശേഷം കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പം അതാ അതെ നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടില്ലേ നൂൽപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടിയപ്പം അതുപോലെ നൂലപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പരുവം എല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതാ വേറെ നൂൽപുട്ടിൻ്റെ അതായത് നൂലപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഹോളുള്ളതാണ് കേട്ടോ അച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതല്ല ചിലർ വലുതെടുക്കും ചിലർ ചെറുതാണ് എടുക്കാൻ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാണ് ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് വലുതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മാവ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം എടുത്തോളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് മൂടി ഇതിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുമ്പോൾ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഡ്ഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ഇതിലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിത് തിരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലേക്കും പകർത്താം കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം ഇതാ എല്ലാ കുഴികളിലേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റി വേവിക്കാം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നല്ല നൂഡിൽസിൻ്റെ പോലില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അച്ചിൻ്റെ ഈ ഒരു വലുപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വലിയ അച്ചെടുക്കാം നൂലപ്പത്തിൻ്റെ വലിയ അച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം ആവിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഇതാ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലേക്ക് 
ഈ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗോതമ്പ് മാവ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടണം പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലേക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക ഇതാ ഈ ഈ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ അതായത് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മൾ ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി എടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്ക് നൂഡിൽസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ദേ ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ ആ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടു അത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വിടർത്തി എടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നൂഡിൽസിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നൂഡിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താലാണ് ആ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് റെഡി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വേറിട്ട് വേറിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നൂഡിൽസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളിതാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് സബോളാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നീളത്തിലായിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അളവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സബോള കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം സബോള ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം മറ്റുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ മാവിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോൾട്ട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സബോളയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ സബോള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അളവിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണ വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഒരു വിധം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുന്നതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡോമാറ്റോ കാച്ചപ്പ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാനത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ കാച്ചപ്പിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ
ചില്ലി സോസാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് സോയാ സോസ് ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊരു അര സ്പൂൺ മതിയാവും അത് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഴക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും സിമ്മിലായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിനി വേറൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്